Baik, uh, selamat datang di channel Tiga Foro lagi. Uh, kali ini saya akan membahas mengenai jihad Sisibra. Hanya di sini adalah mobil susah hidup. Ya, setelah hidup uh, saat pertama kali hidupkan mesinnya uh, panjang staternya. Ya, ini dia karburator Daihatsu Zebra 15 S Pass. Ya, Daihatsu S Pass. Ia mengeluhkan susah hidup, bahkan dicok sekalipun masih tidak mau hidup. Setelah saya telusuri, ya, di atas tank ini ada pipa yang keropos. Setelah diperbaiki, masih pun kendaranya belum terselesaikan. Pada akhirnya, setelah dipaksa hidup mesinnya hidup dan terlihat bocor pada bagian bawah sini yaitu bagian bawah pompa jadi sebelum saya membongkar dan mengganti isi dalamnya uh, saya akan memberitahu di manakah setelan angin dan di manakah setelan gas oke okay, untuk pengetahuan umum saja adalah untuk penyetelan gasnya adalah di sini Ya ini putaran idel dan ini untuk setelan udaranya idel mixture atau disebut setelan angin. Pemeriksaan awal kita lihat kita buka untuk bagian pompanya. terlihat bocor pada bagian pompanya karena bapak kenapa berpengaruh pada saat menghidupkan mesinnya bahkan cok pun tidak bisa karena sebelum eh, minyak terkarburasi oleh karburator volume pada mangkok ya mangkok minyak berkurang akibat adanya bocor dari pompa tersebut saat memompa Uh, semprotan pada ya semprotan pada jarum ini untuk menyebarkan ya kurang sehingga mengibarkan mesin susah hidup ya, kita lihat dulu apakah ada yang bermasalah di bagian pompanya Oke, okay. okay, setelah diusut ternyata di bagian sini, ya, bagian ini ada yang bocor. Pantas saja e, minyak keluar, ya sedikit sekali, tapi berpengaruh. Ini untuk membran pompanya yang terletak di sini. Ya, e, solusinya adalah mengganti dengan yang baru, separuhnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuka pada setelan pelampung sini. Seperti ini, ini. itu tampung minyak. Kita buka satu persatu ya. Cara ini uh, berlaku untuk semua jenis karburator mobil, cuman saja pada setiap karburator mobil memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti Toyota Kijang tidak memiliki Ya, kijang super menurut saya tidak memiliki cok, namun saat pagi hanya butuh menginjak-injak beberapa kali akan hidup. Sedangkan zebra harus menarik cok saat pagi dan saat uh, mesin telah panas. Uh, cara terbaik adalah menginjak pedal gas dalam-dalam dan melakukan starter. Ya, ini pelampungnya. Dan bila kita tiup uh, secara normalnya, ya secara normalnya, malah setengah sejajar seperti ini. Bila seperti ini uh, minyak tekor atau sedikit yang mau masuk, ya segini. Dan bila terlalu berlebih, uh, 
akan mengakibatkan banyak Setelah selenoid karburator yaitu fungsinya adalah untuk membuka dan menutupnya saluran uh, bensin secara kasatnya adalah saat uh, karburator ini bermasalah si karburator maksud saya akan mobil anda akan mengalami seperti tidak langsam ya jadi harus anda menginjak gas terus uh, baru mobil akan hidup langsam setelah dilepas gas mobil akan mati dengan sendirinya ini biasanya ditimbulkan dari sil selenoid karburator ini biasanya uh, kabel bagian dalam sini putus ini kita akan melihat uh, sekuyer pada main jetnya karburator tersebut di sini ya ini adalah sepuyar main jetnya ini adalah main jet fungsinya adalah ya, putaran atas jadi main jet ini jadi pada putaran bawah dan menengah itu yang masih bekerja adalah uh, pada pilot jetnya ya ini pilot jet sini sangat kecil sekali dan paknya pun sudah rapuh ini adalah pilot jet ya nanti kita akan melakukan pembersihan pada karburatornya dan uh, sekarang akan mengganti pak ini karena akan membeli dulu di toko spare part ukuran sepuyar main jet uh, cukup memakai 135 saja dengan 135 sudah cukup dirasakan pengetahuan awal uh, karburator adalah suatu alat atau pesawat mengubah udara dan bensin menjadi gas jadi uh, mencampur udara dan bensin di sini dan akan diteruskan ke ruang bakar menjadi gas Ya, gitu. Dan di sini uh, satu lagi untuk Daihatsu Zebra. Mobil ini uh, untuk normalnya saat menghidupkan pagi atau saat dingin yaitu diperlukan melakukan cok pada karburator seperti ini. Ya, ini ada tuasnya. Ini. Jadi fungsi daripada cok ini adalah untuk menutup udara dari luar. Uh, untuk mengurangi bukan untuk menutup habis karena udara masih juga masih seperti ini untuk mengurangi untuk uh, pada panci ini hanya bensin saja untuk melakukan penghidupan paginya setelah panas cok uh, setelah mesin setelah mesin hidup normal cok akan dilepas dan akan bersambung dengan udara dan mesin akan normal inilah uh, salah satu Kenapa DH Zebra lebih irit bahan bakarnya? Dilihat dari teksturnya di sini adalah uh, cukup kecil dibandingkan dengan Toyota Kijang, ya, kuda bensin dan sejenis lainnya. Dan uh, untuk karburator yang menggunakan cok ini adalah biasanya pada DH HJ 1000, ya Suzuki Futura, Jimny Katana dan uh, jenis lainnya yang menggunakan karburator jenis seperti ini ya, agak duduk dari dudukannya seperti ini mobil ini mengeluhkan bahwa uh, mobil susah hidup walaupun sekalipun dicok ya dicok masih nggak mau hidup apalagi tidak dicok ya uh, rupanya bermasalah pada daerah pom ya setelah dipaksa hidup uh, ternyata ada bocor pada bagian bawah sini ya, ini adalah komponen vital pada karburator karena ini adalah pompa untuk menyemprotkan pada nozzle bagian dalam sini bila ini bocor uh, maka minyak yang disemprotkan untuk penghidupan awal uh, tidak ada kita uh, memerlukan penggantian pada komponen ini terjadi pada pin-pin ini ya. bila pin ini longgar 
saat kita gerak-gerakan akan lepas dan akan terbuka pada jarum pelampungnya ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, ini hanya tinggal melakukan penggantian saja pada partnya. Di sini saya hanya uh, memberitahu saja uh, tentang mobil Daihatsu Zebra ini dan keluhannya. Uh, untuk pemasangannya, jadi di sini saya tidak akan uh, memberikan bagaimana cara pemasangannya. Ya, hanya keluh-keluhan saja pada mobil ini dan fungsi-fungsi uh, dari para komponen-komponen uh, karburator ini. Dan uh, untuk uh, cara penyetelannya. Di sini saya peragakan uh, pada uh, uh, untuk menyetel karburator yaitu lebih dahulu bila posisi karburator di bawah seperti ini masih dibongkar jadi kita putar dulu sampai mentok ya pada setelan di limiternya kita terasa mentok sampai dasar kita putar lagi ya ini setengah ini dua, ini dua setengah, ini tiga, dan tiga setengah. Bila uh, untuk awal penghidupan mesin. Oke, okay, setelah terpasang, uh, yaitu untuk penyetelan, yaitu hidupkan mesin dulu, terlebih dahulu, dan kita putar pada ya, baut idelnya setelah RPM di atas eh, di 1000 ya kita putar lagi sampai benar-benar mentok oke setelah mentok kita putar lagi setengah satu satu setengah bila satu setengah atau dua ya bila dirasakan setelan ini telah cukup ya berhenti sampai sini saja di uh, jangan dilangsungkan uh, ciri uh, lainnya adalah saat putaran telah langsam telah tercapai maka idel akan langsam dengan sendirinya yaitu dengan suara mesin yang lebih halus bila belum mendapatkan juga kita putar lagi ke tiga ya tiga belum dapat juga ke empat ya bila lebih dari uh, tiga biasanya setelan pada katupnya yaitu 20 25 bila setelan eh, 50 20 biasanya tiga setengah atau di bawahnya sudah mendapatkan ide atau asamnya itu menandakan bahwa minyak di dalam karburator tak cukup sedangkan bila dibuka terlalu banyak seperti ini berarti karburator uh, banjir minyaknya berlebih biasanya seperti itu lebih dari hitungannya nanti ini bisa analisa anda sendiri ya bila bingung bisa anda bawa ke bengkel terdekat oke itu saja pembahasannya semoga bermanfaat uh, buat anda yang uh, Suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen. Dan jangan lupa subscribe bila ingin berlangganan di channel ini. Dan aktifkan loncengnya untuk bisa mengikuti update dan video-video terbaru dari saya. Oke, salam dari saya. Dari saya sekian dan 